بسم اللہ الرحمن الرحی السلام علیکم میں میں مر جاؤں گا میں سچ کہہ رہا ہوں اس نے بے بسی سے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا مگر سامنے کھڑی لڑکی بے حص بنی کھڑی تھی تو مر جاؤ اس لڑکی نے غصے سے کہا اور واپس جانے لگی مگر تبھی اس لڑکے نے اس لڑکی کا ہاتھ تھام لیا تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی تم اچھے سے جانتی ہو کہ میں جو کہتا ہوں وہ لازمی کرتا ہوں پھر تم کیسے یہ سب مجھ سے کہہ سکتی ہو اس نے بے حد حیرت سے پوچھا تھا آنکھوں میں اب بھی نمی بھری ہوئی تھی دیکھو تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو میں جو کہہ رہی ہوں تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں میں خوشی سے یہ سب نہیں کہہ رہی بلکہ میں بھی مجبور ہوں اس لڑکی نے اب کی بار بے بسی سے اسے سمجھانا چاہا تھا مگر وہ لڑکا اس کی کوئی بھی بات سننے سمجھنے کو تیار نہیں تھا اسے بس وہ سننا تھا جو وہ سننا چاہتا تھا نہیں کرنا مجھے اپنا بھلا میں ابھی وہ غصے سے بول ہی رہا تھا جب اس لڑکی نے رکھ کر ایک تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا جس کی وجہ سے وہ اپنی بات بھی مکمل نہیں کر پایا اور تھپڑ کے باعث اپنے جلتے ہوئے گال پر ہاتھ رکھ کر بے یقینی سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا جس میں اس کی جان بستی تھی آج کے بعد میرے سامنے مت آنا ورنہ آج تو صرف تھپڑ مارا ہے پھر تمہاری جان لے لوں گی جانے کس مٹی کے بنے ہو تم جو تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی آخری بار کہہ رہی ہوں کہ میرا پیچھا چھوڑ دو ورنہ جان سے جاؤ گے غصے اور اشتعال بھرے لہجے میں اسے دھمکی دے کر یہ جا ہو جا جب کہ وہ اب بھی بے یقینی سے وہیں ساکت اور جامت سے کھڑا اس لڑکی کو دور جاتا دیکھتا رہا جس سے وہ پیار کرتا تھا اور اتنا کرتا تھا کہ اس کے لیے بھی کسی حد تک جا سکتا تھا مر بھی سکتا تھا اور اس کو اپنی زندگی سے دور جاتے دیکھ کر اس نے سوچ لیا تھا کہ جب زندگی میں وہ نہیں تو وہ مر ہی جائے گا وہ نظروں سے اوچھل ہو گئی تو وہ اپنے آنسو پہنچتا ہوا چکستا سے قدم اٹھاتا ہوا نہر کی طرف بڑھنے لگا جو بے حد گہری تھی کہ کوئی بھی اس میں ڈوب کر مر سکتا تھا آنکھوں سے آنسو بہ کر گالوں پر پھسلتے جا رہے تھے جب کہ ذہن کے پردے پر وہ ہر لمحہ چاہ رہا تھا جو اس نے اس لڑکی کے سنگ گزارا تھا جو اسے ایک پل میں پرایا کر کے چلی گئی تھی وہ جلدی نہر کے پل پر آ کر کھڑا ہو گیا اور پل کی لوہے کی ریلنگ پر ہاتھ رکھ کر نہر کے بہتے پانی کو دیکھنے لگا وہ کبھی اس نہر میں اترا نہیں تھا نہ ہی کبھی اس نہر میں کودنے کی کوشش کی تھی مگر اس نے سن رکھا تھا کہ اس نہر میں گرنے والے ڈوب کر مر جاتے ہیں اور کبھی لوٹ کر واپس نہیں آتے وہ آنکھیں میچ کر کھولتا بے بسی سے ریلنگ پر کھڑا ہو گیا شیطان اسے اس قدر ورغلا چکا تھا کہ اسے اس لڑکی کے علاوہ کسی کا خیال تک نہیں تھا وہ ریلنگ پر چڑھ کر آنکھیں مون گیا اور اپنے جسم کو ڈھیلا کر کے ہاتھ ہوا میں لہرا دیے اور اگلے ہی پل اپنا قدم آگے کو گرائے اور علی احمد ایک بائیس سال کا خوبصورت سا لڑکا تھا لیکن جہاں وہ بے حد خوبصورت تھا وہیں وہ بے حد غریب بھی تھا جو اپنی پڑھائی کرنے کا سارا خرچہ خود ہی اٹھا رہا تھا اور اپنی پڑھائی کا خرچہ اٹھانے کے لیے وہ پارٹ ٹائم ایک ہوٹل میں ویٹر کی جاب کرتا تھا جہاں سے ملنے والی تنخواہ گو زیادہ نہیں تھی مگر کچھ مہینے کام کر کے اس کی ایک سیمسٹر کی فیس جمع ہو جایا کرتی تھی وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا جہاں کمانے والا ایک اور کھانے والے کئی تھے اس کے گھر میں کل آٹھ افراد تھے وہ چھ بہن بھائی اور ماں باپ علی کے خود کے علاوہ اس کے دو بھائی اور تھے جب کہ ان کی تین بہنیں تھیں باقی سارے بہن بھائی علی سے چھوٹے تھے اور علی ہی سب سے بڑا تھا جو ایک سرکاری یونیورسٹی میں بی ایس میت کر رہا تھا جہاں کی فیس پرائیویٹ یونیورسٹیز کی نسبت کافی کم تھی تبھی وہ خود ہی محنت کر کے اپنی پڑھائی کا خرچہ اٹھا لیا کرتا تھا علی سے چھوٹی بہن بیس سال کی تھی اور گھر کے کام کاج میں ماں کا ہاتھ پٹاتی تھی اس نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی اور اس کے بعد تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا تھا کہ اسے پڑھائی میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی بلکہ اس کے گھرداری اور کڑھائی کرنے کا بے حد شوق تھا اور میٹرک کرنے کے بعد اس نے یہی کام کرنا شروع کر دیا تھا اس کی بہن چھوٹی بہن اٹھارہ سال کی تھی جو ایک سرکاری کالج میں ایف اے کر رہی تھی وہ بے حد کم گو اور سادہ سی لڑکی تھی جو زیادہ تر اپنے آپ میں ہی مگن رہتی تھی اس سے چھوٹے دو جڑوا بھائی تھے جو دونوں ہی چودہ سال کے تھے اور ایک سرکاری اسکول میں نہم کلاس کے طالب علم تھے وہ دونوں بے حد شرارتی اور چنچل تھے جو اپنی شرارتوں سے گھر میں رونق لگائے رکھتے تھے ورنہ تو گھر میں ہر وقت پریشانی کا عالم چھایا رہتا تھا 
इस हिसाब से उन लोगों में सबसे बड़ा अली फिर उससे छोटी दो बहने और बहनों से छोटे दो भाई थे उसके दादा दादी काफ़ी अरसा पहले आगे पीछे वफात पा चुके थे अली अहमद के वाले एक घर में माली का काम करते थे जहाँ से मिलने वाली तनख्वाह से उसके घर का चूल्हा जलता था उनकी तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो घर के अखराज पूरे करने के साथ साथ अपने सभी बच्चों की फरमाइशें पूरी करते और उनको आला प्राइवेट स्कूलों में तालीम दिलवाते क्योंकि वो प्राइवेट स्कूलों की फ़ीसें अदा नहीं कर सकते थे उनके पास कभी इतने पैसे ही नहीं थे अली की माँ एक घरेलू खातून थी जो घर ही संभालती थी लेकिन वो चाहती थी कि उसके बच्चे आला तालीम हासिल करें और पढ़ लिख कर कुछ बन जाए और अपने पैरों पर खड़े हो जाए ताकि ना सिर्फ उनमें शूर आ जाए बल्कि उनकी गुरबत के दिन भी ख़त्म हो जाए और वो खुशहाल और मुतमिन ज़िंदगी गुजार सकें तभी वो अली अहमद को पढ़ने से नहीं रोकती थी उसकी माँ तो बड़ी बेटी को भी आगे पढ़ने का कहा था मगर वो खुद ही पल्ला छुड़वा गई थी जबकि अली के बाकी बहन भाई सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे थे जहाँ के अखराज इतने ज़्यादा नहीं थे इस बात पर भी वो हुकूमत का शुक्रगुजार था कि उन्होंने सरकारी स्कूलों और कॉलेज बना दिए थे वरना शायद उन जैसे गरीब लोग तालीम से महरूम रह जाते अली भी अपनी मेहनत के बलबोते पर तालीम हासिल कर रहा था अगर वो मेहनत ना कर रहा होता और ना ही तालीम हासिल कर रहा होता तो शायद अब तक वो भी घर के अखराज पूरे करने के लिए कहीं मसूरी वगैरह कर रहा होता और शायद अनपढ़ ही रह जाता ये उसकी मेहनत ही थी जो वो खुद कमा कर यहाँ तक पहुँचा था सारी ज़िंदगी उसने और उसके बहन भाइयों ने हसरतों में गुजार दी थी और अब वो कोई अच्छी नौकरी हासिल करके उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहता था ताकि उसके बहन भाई भी हर वो खुशी पा सकें जो दूसरों को मैसर होती है वो यूनिवर्सिटी में जब नया नया आया था तो उसे सब कुछ बहुत अच्छा लगता था यह अलग ही दुनिया थी मगर बेहद खूबसूरत थी यहाँ आने के बाद उसकी दोस्ती अपनी क्लास के कुछ लड़कों से हो गई थी जो ख़ुद भी काफ़ी लायक फायक तलब इल थे और कॉलेजेस में बोर्ड लेवल पर पोजीशन होल्डर भी थे उनकी क्लास के सभी लड़के बेहद अच्छे थे मगर लड़कों की नस्बत क्लास में लड़कियां ज़्यादा थीं जो एक से बढ़कर एक हसीन और स्टाइलिश थी लेकिन सब की सभी उसे काफ़ी मगरूर लगी थी शुरू शुरू में अली किसी लड़की से भी बात नहीं करता था कि वो बेहद अमीर घरानों से ताल्लुक रखती थी और अली अमीर लड़के लड़कियों से दोस्ती करके उनके खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकता था दोस्ती में लेट नाइट पार्टीज मूवीज लंच और डिनर भी अटेंड करने पड़ सकते थे और वो इतना अमीर नहीं था कि इन फजूलियात में अपनी जेब ढीली करता वो यहाँ पढ़ने आया था और पढ़ने के अलावा किसी किस्म की फजूल सरगर्मियों में नहीं पढ़ना चाहता था उसे लगा था कि वो अपनी डिग्री के ये चार साल सबसे लातल्लुक रह कर और मेहनत करके अपना सारा ध्यान पढ़ाई पर लगा कर तकसीम हासिल करके चला जाएगा मगर ऐसा नहीं हो पाया था क्योंकि पहले ही सेमेस्टर में उनके असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन के लिए ग्रुप बन गए थे और वो भी रोल नंबर के हिसाब से और उसके आगे और पीछे दो लड़कियों के रोल नंबर थे उनका पांच लोगों का ग्रुप बना था जिसमें तीन लड़कियां और दो लड़के थे और ये उसकी बाकी चारों से भी अच्छी गप होने लगी थी तीनों लड़कियाँ ही अमीर घराने से ताल्लुक रखती थी लेकिन उसे उनके साथ काम करके अपनी इस सोच पर काफ़ी शर्मिंदगी हुई कि वो सबको ही काफ़ी मगरूर समझता था जबकि वो तीनों लड़कियां काफ़ी हद तक सुलझी हुई और अच्छी लड़कियां थी जबकि उनके ग्रुप का चौथा मेंबर लड़का भी मिडिल क्लास कराने से ताल्लुक़ रखता था यूँ इन पाँचों की ही आपस में अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी और फिर वो हर क्लास में अक्सर इकट्ठे पाए जाते थे मगर दूसरे मजामी के टीचर ने असाइनमेंट्स और प्रजेंटेशन के लिए दो दो लोगों के ग्रुप बनाए थे जिसमें अली के साथ एक लड़की का ग्रुप बना था जिसका रोल नंबर इससे पहले था उसका नाम रामीन था जो बेहद खूबसूरत स्टाइलिश और दौलतमंद लड़की थी आहिस्ता आहिस्ता उसकी और रामीन की दोस्ती काफ़ी गहरी हो गई थी और अब वो दोनों हर क्लास में और क्लास के बाद भी वो लोग इकट्ठे ही पाए जाते थे दूसरे सेमेस्टर में जाकर अली ने महसूस किया कि रामीन उसमें काफ़ी दिलचस्पी लेने लगी एक दोस्त की हैसियत से नहीं बल्कि दोस्त से पढ़कर कुछ और तरह से वो अली की छोटी से छोटी बात का और ज़रूरत का ख्याल रखने लगी थी उसकी फिक्र करने लगी थी अगर वो कभी उससे बात ना कर पाता या उसकी कॉल ना उठाता तो वो बेहद परेशान हो जाती और अगले दिन उससे अच्छे तरीक़े से बात पुर्स करती अली ख़ुद भी अपने दिल को उसकी तरफ माइल होता महसूस करने लगा था और ना सिर्फ माइल होना बल्कि वो उससे शदीद तरीन मोहब्बत भी करने लगा था 
کہ اب اسے لگتا تھا کہ وہ رامین کے بنا جی ہی نہیں سکے گا صرف وہی نہیں بلکہ رامین بھی اسے دیوانوں کی طرح چاہتی تھی رامین اچھے سے جانتی تھی کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا اور وہ کس فیملی سے تعلق رکھتا تھا علی نے شروع میں ہی بنا کچھ چھپائے اسے بتا دیا تھا کہ وہ بہت قریب ہے جو سخت محنت کے بعد یہاں پڑھ رہا ہے رامین کو اس کے غریب ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اس کا ماننا تھا کہ محبت میں اسٹیٹس وغیرہ نہیں دیکھے جاتے نہ ہی محبوب کی خامیاں دیکھی جاتی ہیں بلکہ صرف محبت کو دیکھا جاتا ہے اور رامین نے بھی ہر فرق مٹا کر علی کو چن لیا تھا وہ علی سے بہت مخلص تھی اور شاید آخر تک رہتی اگر وہ واقعہ نہ ہوا ہوتا جس کی علی کو بالکل بھی سمجھ نہیں آئی تھی لیکن اتنا تو جان گیا تھا کہ اس واقعے کے بعد ہی رامین کا انداز بدلا تھا ہوا کچھ یوں کہ ان کی یونیورسٹی کا آخری دن تھا جب رامین زبردستی علی کو لنچ کرانے کے لیے لے گئی اور یہ رامین کے باپ کا ہی ہوٹل تھا جہاں وہ لنچ کروانے اسے لے کر گئی تھی اتنے سالوں میں یہ پہلی بار تھا کہ اس کے ساتھ ان کے کسی ذاتی ہوٹل میں آیا تھا ورنہ پہلے وہ کسی ریسٹورینٹ میں ہی ملا کرتے تھے ان چار سالوں میں اس نے زبانی کلام ہی رامین کے بھائیوں اور اس کے باپ کا ذکر سنا کبھی ان سے ملنے کا اتفاق نہیں ہوا نہ ہی رامین نے کبھی اسے اپنے باپ اور بھائیوں سے علی کو ملوانے کی کوشش کی تھی وہ رامین سے اکثر سنا کرتا تھا کہ اس کا باپ اور چاروں بھائی اس سے بے حد محبت کرتے ہیں اور اس کی خوشی کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور علی نے اس کی بات میں نوئن یقین کر لیا رامین نے لنچ آڈر کر دیا تھا اور پھر وہ علی سے باتیں کرتی ہوئی اس سے امتحانات کی تیاری کا پوچھنے لگی وہ جی جان سے کر رہا تھا ابھی وہ لنچ کر کے فارغ ہوئے تھے جب رامین کا فون بجا دوسری طرف کون تھا وہ نہیں جانتا تھا مگر رامین ہیلو کہنے کے بعد چپ چاپ مقابل کی بات سنتی جا رہی تھی جب کہ دوسری طرف کی بات سننے کے بعد رامین کا رنگ زرد پڑتا جا رہا تھا جب کہ ہاتھ باقاعدہ کانپنے لگے تھے جس پر علی کچھ پریشان اٹھا تھا لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا یا پوچھتا اچانک رامین فون رکھ کر رونا شروع ہو گئی علی نے بوکھلا کر اس سے کچھ پوچھنا چاہا مگر وہ بنا اسے جواب دیے اٹھی اور اپنا فون اٹھا کر بنا اسے دیکھے یا کوئی بات کیے اٹھ کر ہوٹل سے باہر نکل گئی وہ اس کے پیچھے بھاگا تھا مگر وہ کار میں بیٹھ کر وہاں سے جا چکی تھی جس پر وہ پریشان ہوتا اپنی بائک پر بیٹھ کر واپس گھر کی طرف چل دیا اس کے ساتھ بائک پر یہاں آئی تھی مگر اب کار پہ واپس چلی گئی تھی اور یہ کار کس کی تھی اور کہاں سے آئی تھی اس بابت بھی وہ کچھ نہیں جانتا تھا وہ الجا الجا گھر پہنچا لیکن دماغ مسلسل رامین کو ہی سوچے جا رہا تھا کل سے اس کے پیپر شروع ہو رہے تھے تو وہ ان کی تیاری میں مگن ہو گیا لیکن رامین کو وہ ایک پل کے لیے بھی بھول نہیں پایا تھا دھچکا تو اسے تب لگا جب رامین اپنے آخری سیمسٹر کے فائنل پیپر بھی دینے نہیں آئی تھی جس پر وہ مزید پریشان ہوا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ رامین اپنی ڈگری کو لے کر بے حد ٹچی تھی اور اب اس کا یوں اپنے آخری سیمسٹر کے فائنل پیپر نہ دینا اسے اچھمبے کا شکار کر رہا تھا اس نے رامین کی اکلوتی بیسٹ فرینڈ سے بھی پوچھا تھا مگر اس نے صرف یہی بتایا تھا کہ اس کے باپ کو ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی ہے اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں جانتی وہ پیپرز کے بعد اس کے گھر جانے کا ارادہ رکھتا تھا تاکہ تعزیت کا اظہار کر سکے پیپرز دینے کے بعد اسے یاد آیا تھا کہ اسے تو رامین سے گھر کا پتہ بھی معلوم نہیں تھا اس نے رامین کے دوست سے ہی پوچھا تھا مگر اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ اسے رامین کے گھر کا پتہ نہیں معلوم جس پر علی کچھ حیرانی کا شکار بھی ہوا کہ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کسی کے بہترین دوست کو ہی اپنی بہترین دوست کے گھر کا پتہ نہ معلوم ہو اسے لگا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے مگر اسے بتانے پر مجبور بھی نہیں کر سکتا تھا اور پھر یونیورسٹی سے وہ لوگ فارغ ہو گئے تھے رامین کی وہ دوست بھی کسی دوسرے شہر چلی گئی تھی جس کی وجہ سے علی مزید اس سے رابطہ نہ کر سکا مگر اس نے اپنے طور پر کلاس میٹ سے پوچھ گچ کر کے رامین کے گھر کا پتہ ڈھونڈنے کی بھی کوشش کی تھی وہ رامین کے بھائی اور باپ کے ہوٹلس بھی گیا مگر وہاں کے اسٹاف کا کہنا تھا کہ وہ لوگ رامین کو نہیں جانتے جس پر وہ کچھ پریشان سا ہو گیا تھا کہ اپنی ہی مالکن کو وہ نہیں جانتے یہ کیسے ممکن تھا مگر وہ وہاں سے بھی نامراد ہی لوٹ آیا تھا اسے چاہ کر بھی رامین کا پتہ نہیں مل پا رہا تھا جس پر وہ جھنجھلا کر رہ گیا رامین کا نام ملنا اسے پاگل کر رہا تھا اور وہ دیوانوں کی طرح جگہ جگہ اسے ڈھونڈ رہا تھا اسے بہت محبت کرتا تھا مگر اسے ڈھونڈنے میں مسلسل ناکام ہو رہا تھا رامین کے نہ ملنے کی وجہ سے وہ بہت چڑ چڑا سا ہو گیا تھا اور اس کے نہ ملنے کا غصہ وہ اپنے بہن بھائیوں پر نکال دیتا اس کے سبھی گھر والے اسے وہ چڑ چڑا اور غصے میں دیکھ کر حیران ہوتے تھے جو کبھی کسی سے بدتمیزی یا غصے سے پیش نہیں آتا تھا مگر اب آ رہا تھا اور ان کے لاکھ پوچھنے پر بھی اس نے وجہ نہیں بتائی تھ
ये उससे अगले दिन की बात है कि वो सड़क पर जा रहा था कि पीछे से एक कार से उसे टक्कर मारती हुई गुजर गई जिससे वो शदीद जख्मी हो गया आसपास के लोग उसे जल्दी से उठाकर अस्पताल ले गए जहाँ उसका इलाज शुरू हो गया जबकि एक टांग टूटी थी जबकि कमर में भी शदीद चोट आई थी वो काफ़ी दिन तक अस्पताल में दाखिल रहा और फिर एक हफ्ते के बाद घर वापस आया उसके इलाज के लिए पैसे उसके माँ बाप कहाँ से लाए थे वो नहीं जानता था मगर इतना तो एहसास ज़रूर था कि उन्होंने किसी से कर्ज ही लिया होगा उसका एक्सीडेंट किसने किया था पता नहीं चल सका था और ना ही वो किसी पुलिस के चक्कर में पढ़ना चाहता था तभी केस नहीं किया था कि कोई फ़ायदा ही नहीं था अली अहमद इस सब को एक इतफाकी हादसा ही समझा था कैसे हादसा तो रोज़ सैकड़ों लोगों के साथ हो जाते हैं घर आने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसके ज़ख्म भरने लगे थे दवाइयों की वजह से वो अक्सर गनूदगी की कैफियत में रहता था आज वो शाम के चार बजे सोकर उठा तो अपना फ़ोन चेक किया जिसमें रामीन के मैसेजेस आए हुए थे जिन्हें देखकर ना सिर्फ वो चौंका बल्कि खुशी से उछल पड़ा कि वह अब उस लड़की से मिल सकता है जिसके ना मिलने पर वो मारा मारा बे सा जी रहा था अपने ज़ख्मों और चोटों की परवाह किए बगैर वो नहा धोकर तैयार हुआ और फिर माँ को कुछ देर में आने का कहकर बाहर निकल गया खुशी उसके अंग अंग से फूट रही थी और उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उड़कर रामीन के बताए पते पर पहुंच जाता उसकी माँ ने उसे बहुत रोका कि वो अभी बाहर ना जाए कि अभी उसके ज़ख्म पूरी तरह से भरे नहीं हैं ना ही वो अभी पूरी तरह ठीक हुआ है लेकिन उसके दिल में रामीन से मिलने की इतनी खुशी थी कि वो अपनी माँ की हर पुकार को नज़रअंदाज करके बाहर निकल गया और बाइक पर बैठ आधे घंटे में उस जगह पहुँचा जहाँ रामीन ने उसे आने के लिए कहा था रामीन पहले से ही वहाँ मौजूद थी और अली उसको देखता खुशी से उसकी तरफ बढ़ा उसके दिल दिमाग में हज़ारों सवाल थे जो वो रामीन से करना चाहता था कि वो इतने दिन तक कहाँ गायब थे उसके बाबा की मौत कैसी हुई उसने पेपर्स क्यों नहीं दिए और सबसे बढ़कर कि उसने अली के साथ रबता क्यों नहीं किया वही सब पूछने की नीयत से उसकी तरफ बढ़ा था लेकिन उसके चेहरे के स्पाट और सर से तासरा देख अपनी जगह पर ही ठहर गया कि वो बेहद सख्त नज़र आ रही थी तो मेरे बारे में पूछताछ करते फिर रहे हो रामीन ने बिना सलाम दुआ के सख्त लहजे में पूछा हाँ मैं तुम्हारे लिए बेहद परेशान था इसीलिए जानना चाहता था कि तुम ठीक भी हो या नहीं अली ने उसके चेहरे को जांचते हुए कहा जैसा अजनबीत के तसर वहाँ मौजूद थे अली ये सब देखकर कुछ परेशान सा हुआ तुम मेरे क्या लगते हो जो यूँ मेरे लिए फिक्रमंद हो रहे हो आइंदा मेरे बारे में पूछताछ करने या मेरे पीछे आने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है रामीन ने तंबी करने वाले अंदाज में कहा मैं और तुम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं रामीन अली ने शस्तर और दंग लहजे से कहा मोहब्बत नहीं गलती थी मेरी बचपना था मेरा और अब मैं संभल गई हूँ समझदार हो गई हूँ और अच्छे से जान गई हूँ कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत आज के बाद मुझे नज़र भी मत आना रामीन ने एक बार फिर तलख लहजे में कहा तो अली को लगा कि वो कोई ख्वाब देख रहा है ये उसकी रामीन तो नहीं थी जो उससे वालहाना मोहब्बत का इजहार करते ना थकती थी ये तो कोई और ही रामीन थी कोई अजनबी और तलख मिजाज रामीन तुम भूल सकती हो मगर मैं नहीं क्यों कर रही हो ऐसा इतनी जल्दी कैसे सब भूल सकती हो तुम तो? मोहब्बत मजाक नहीं होती जो जब चाहे कर ली जब चाहे बुला दिया अली ने उसका बाजू पकड़ उसे छोड़ते हुए गुस्से से कहा ठा एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी तो अली ने बेसाख्त अपना हाथ भी यकीनी से अपने दाएं गाल पर रखा जहां रामीन ने खींच कर थप्पड़ दे मारा था मुझसे दूर रहना वो गुस्से से कहकर जाने लगी मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर अली ने बेअ्तियार बेबसी से कहा तो मर जाओ रामीन ने बेनियाजी से कहा मगर अली फिर भी उसके सामने अपनी मोहब्बत की फरियाद करता रहा मगर वो उसकी हर फरियाद को ठोकरों की जद पर रखे वहां से जा चुकी थी अली को अपनी ज़िंदगी बेकार लगने लगी थी वो ऐसा क्यों कर रही थी वो नहीं जानता था लेकिन इतना उसे पता था कि वो रामीन के बगैर नहीं रह सकता तभी अब उसे जीना भी नहीं था वो अपने गरीब माँ बाप और बहन भाइयों को भूलकर रामीन के इश्क में डूबकर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने जा रहा था जो रामीन के लिए तो फालतू थी मगर अली के माँ बाप और बहन भाइयों के लिए नहीं लेकिन वो सिर्फ रामीन का सोच रहा था ना कि अपने घर वालों का कि उसके बगैर और उसके बाद वो कैसे जिएंगे उसके दिलो दिमाग पर रामीन हावी था बाकी वो किसी चीज़ को नहीं सोच रहा था और फिर रामीन की बेरुखी पर वो नहर के पुल पर आकर नीचे गिरकर अपनी जान देने वाला था नहर में गिरता वो तेज़ी से डूबने लगा 
پہلے سے اپنی زندگی بیکار لگ رہی تھی مگر اب موت کو بے انتہا قریب سے دیکھ کر اسے اپنے بہن بھائی اور اپنے ماں باپ یاد آنے لگے جن کے وہ بڑھاپے کا سہارا تھا جنہوں نے پال پوس کر اسے بڑا کیا تھا اور جو اسے بے حد امیدیں لگائے ہوئے تھے مگر وہ ان سب کے بارے میں سوچے بنا اب نہر میں ڈوب رہا تھا اس کا سانس بے حد پھول کر اب بند ہو رہا تھا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اس کا شاید آخری وقت آن پہنچا تھا تبھی اب وہ آخری بار سب کو یاد کر رہا تھا آنکھوں میں بھرتا پانی اسے اپنی آنکھیں بند کرنے پر مجبور کر رہا تھا لیکن اس سے پہلے کہ وہ مرتا اسے ایک لڑکی اپنی طرف بڑھتی محسوس ہوئی جو اسے اپنا وہم ہی لگی تھی کہ نہر میں ایک لڑکی کیسے آ سکتی ہے وہ لڑکی بے حد خوبصورت تھی جس نے سفید رنگ کا خوبصورت سا سوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں گہرے سرمئی رنگ کی تھیں جو بے حد گہری اور دلکش تھیں وہ لڑکی اب اس کے بے حد قریب آ گئی تھی اور وہ اپنا ہاتھ پڑھا کر اسے چھو سکتا تھا لیکن وہ جانتا تھا کہ اس گہرے پانی والی نہر میں ایک لڑکی اس کا وہم تو ہو سکتی ہے مگر حقیقت نہیں اس نے اپنی آنکھیں ایک دم بند کر لیں تاکہ اس وہم سے اپنی جان چھڑوا سکے تبھی اس کا سانس اکھڑنے لگا اور وہ اپنے ہوش و حواس کھونے لگا لیکن ہوش و حواس مکمل طور پر کھونے سے پہلے سے اپنے بازوؤں پر نرم و ملائم سی گرفت محسوس ہوئی تھی جو کسی نسوانی وجود کی ہی لگ رہی تھی اسے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہا مگر آنکھوں پر پانی کا بوجھ اتنا بڑھ گیا تھا کہ وہ اپنی آنکھیں کھول کر سامنے موجود وجود کو نہیں دیکھ پایا تبھی اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا اور پھر وہ مکمل طور پر بے ہوش ہو گیا وہ کب تک بے ہوش رہا وہ نہیں جانتا تھا لیکن جب جاگا تو اسے اپنے ارد گرد بے تحاشا اندھیرا نظر آیا اتنا اندھیرا کہ وہ کوئی بھی چیز دیکھ نہیں پا رہا تھا اس اندھیرے میں ایک دم اس کا دم گھٹنے لگا تو اس نے اپنے ہاتھوں سے ادھر ادھر ٹٹول کر دیکھنا چاہا مگر کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا نہ ہی کچھ سمجھ میں آیا کہ وہ کہاں ہے اچانک اس کو خیال آیا کہ شاید وہ مر چکا ہے اور قبر میں ہے تبھی تو ہر طرف اتنا زیادہ اندھیرا ہے یہ سوچ آتا ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے کہ ایک لڑکی کی محبت میں وہ کچھ سوچے سمجھے بغیر بنا اپنے ماں باپ کی پرواہ کیے حرام موت کو گلے لگا بیٹھا تھا اور اس حرام موت پر نہ جانے اس کا خدا اسے کیا سزا دے گا کہ اس نے خدا کی دی امانت میں خیانت کر دی تھی یہ زندگی خدا کی امانت ہی تو تھی جسے وہ وقت سے پہلے ختم کر چکا تھا ابھی وہ روتا ہوا یہی سوچ رہا تھا جب اچانک ہر طرف روشنی کا چھماکا سا ہوا علی احمد کا دل اچھل کر حلق میں آن اٹکا اسے پہلا خیال منکر اور نقیر کا آیا جو کہ قبر میں حساب کتاب لینے آنے والے فرشتے تھے وہ مر چکا تھا تو یقیناً منکر اور نقیر ہی اس سے حساب کتاب لینے آئے ہوں گے اس نے دلی دل میں آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی اور یہ دعا بھی مانگنا شروع کر دی تھی کہ اس کا حساب آسان ہو جائے اور اسے کسی بھی قسم کی سخت سزا نہ سنائی جائے ابھی وہ یہ دعا مانگ ہی رہا تھا جب ایک نسوانی آواز پر فوراً سے چونک اٹھا وہ قبر میں تھا تو وہاں ایک لڑکی کی آواز تو ہو ہی نہیں سکتی تھی یہ خیال آتے اس نے تیزی سے اپنی آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا اندھیرے سے مانوس ہو چکی تھی اس کی آنکھوں کو فوراً کھولنے سے روشنی میں اس کی آنکھوں میں چبھن ہوئی تبھی اس نے اپنی آنکھیں فوراً سے دوبارہ بند کر کے سہلائیں پھر آہستہ آہستہ واپس کھولی مگر سامنے نظر پڑتے ہی وہ اچھل کر کچھ پیچھے کو ہٹ کر بیٹھا کیونکہ اس کے سامنے ہی دو ہاتھوں کے فاصلے پر ایک خوبصورت سی لڑکی بیٹھی ہوئی اسے ہی دیکھ رہی تھی مگر حیرت تو اسے اس بات پر تھی کہ یہ وہی لڑکی تھی جسے اس نے مرنے سے پہلے دیکھا تھا تو کیا وہ بھی اس کے ساتھ مر کر اس کی قبر میں پہنچ گئی تھی یہ خیال تو کافی مذاحقہ خیز تھا اور ایسا ہونا تو ناممکن تھا کہ دو انسانوں کو ایک ہی قبر میں دفنا دیا جاتا تبھی اس نے اس لڑکے سے نگاہیں ہٹا کر ارد گرد کا جائزہ لیا اور یہ دیکھ کر اسے مزید دھچکا لگا کہ وہ کسی قبر میں نہیں بلکہ ایک خوبصورت سے غار میں تھا جہاں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی اور وہ قبر کی زمین پر نہیں بلکہ ایک نرم و ملائم بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا جس کے سامنے وہ حسین اور گہری سرمئی رنگت کی آنکھوں والی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جو یکٹک اپنی سرمئی رنگ کی آنکھوں سے اسے ہی گھورے جا رہے تھے علی اس کے یوں دیکھنے پر بوکلا اٹھا تھا جسے وہ جانتا تک نہیں تھا اور نہر میں ڈوبتے ہوئے جب علی نے اس لڑکی کو دیکھا تھا تو وہ لڑکی اسے اپنا وہم لگی تھی لیکن اب اس لڑکی کو اپنے سامنے دیکھ کر اسے یقین ہو گیا تھا کہ نہ تو وہ مرا تھا نہ ہی اس وقت وہ کسی قبر میں تھا بلکہ وہ زندہ تھا تمہیں معلوم ہے کہ انسان کی زندگی اس کے خدا کی امانت ہوتی ہے اور خود اپنی جان لینا خدا کی امانت میں خیانت کرنے کے مترادف ہے 
اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ خودکشی حرام ہے تم نے حرام موت کو منہ لگا لیا کھاتے پیتے ہٹے کٹے انسان لگتے ہو پھر بھی تمہیں ایسا کون سا غم آن پڑا جس پر تم اپنی جان لینے چل دیے اس لڑکی نے کرخت لہجے میں اسے شرم دلانے والے انداز میں کہا تو علی سچ مچ شرمندہ ہو کر رہ گیا تمہیں کیا پروا تم تو چپ رہ کر دکھا دو گے لیکن معلوم ہے کس قدر مشکل سے میں نے تمہیں اس نہر میں ڈوبنے سے بچایا ہے اس لڑکی نے علی کو چپ دیکھ کر پھر سے کہا مجبوریاں انسان سے بہت کچھ کروا لیتی ہیں مجھے بھی ایک مجبوری نے آن گھیرا تھا جسے میں نے اپنی کمزوری بنا لیا اور میں اپنی جان دینے چل دیا میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے حرام موت مرنے سے بچا لیا علی نے دھیمے مگر ندامت بھرے لہجے میں کہا تو اس لڑکی نے غور سے اسے دیکھا ہاں اگر میں تمہیں نہ بچاتی تو تم ڈوب کر مر جاتے اس لڑکی نے پھر سے کہا تمہارا بہت شکریہ تم بہت اچھی انسان ہو اب سے میں بھی کوشش کروں گا کہ اچھا انسان بن جاؤں علی نے مدھم سے مسکراتے ہوئے کہا تم سے کس نے کہا کہ میں انسان ہوں اس لڑکی نے اچانک سے پوچھا تو علی نے ٹھٹک کر اسے دیکھا اس بات کا کیا مطلب ہوا تم میری طرح انسان ہی تو ہو علی نے حیرت سے کہتے ہوئے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا جو بالکل انسانوں کی طرح ہی لگ رہی تھی اس میں کوئی بھی غیر انسانی بات علی کو نظر نہیں آئی تھی تو پھر وہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی یہ سوال تیزی سے علی کے ذہن میں ابھرا تھا نہیں میں انسان تو نہیں ہوں تم میری ظاہری ہولیے پر جا رہے ہو جبکہ میں انسان نہیں ایک ناگن ہوں ایسی ناگن جو کوئی بھی روپ دھار سکتی ہے اس لڑکی نے پر اسرار لہجے میں کہا تو علی کو اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے ایسا کیسے ہو سکتا ہے علی نے ہڑ بڑا کر پوچھا ایسے ہو سکتا ہے اس لڑکی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں عجیب سی روشنی منعقد کرنے لگی ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی آنکھوں سے روشنی کی شعائیں پھوٹ رہی ہوں یہی نہیں بلکہ اس کے پورے چہرے پر ناگن کی کھال چمکنے لگی جو کبھی ظاہر ہو رہی تھی تو کبھی غائب ہو رہی تھی ابھی بھی یقین نہیں آیا ہوگا اس لڑکی نے اتنا کہا اور پھر دونوں ہاتھ اپنے سر پر لے جا کر ناگن کے پن کی طرح پھیلائے اور گول گول انداز میں رقص کرنے لگی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے علی کے سامنے وہ لڑکی ایک ناگن بن گئی جو اپنا ڈنک منہ سے باہر نکال اس کے سامنے پھن پھیلائے بیٹھی تھی اور خوف کے مارے علی میں اتنی سکت بھی نہیں بچی تھی کہ وہ اٹھ کر وہاں سے بھاگ جاتا یا اس سے دور ہو پاتا اگلے ہی لمحے وہ لڑکی واپس انسانی روپ میں آنے لگی مگر اس کی کمر تک کا حصہ انسان تھا جب کہ کمر سے نیچے والا دھڑ ناگن کا تھا یعنی اس کا انسانی حصہ اس کے ناگن والے حصے کی دم پر کھڑا تھا علی دم بہ خود سے اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتا رہا خوف سے اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور ہو چکا تھا اور اب اسے لگ رہا تھا کہ اگلے ہی پل وہ بے ہوش ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے کہ وہ بے ہوش ہوتا وہ لڑکی واپس اپنے مکمل انسانی روپ میں آ چکی تھی اب یقین آیا اس لڑکی نے اس کے سامنے پھر سے بیٹھتے پوچھا تو وہ بے ساختہ اس بات میں سر ہلا گیا کہ آواز تو جیسے حلق میں پھنس چکی تھی میرا نام رحیمہ ہے اور میں ایک ناگن ہوں جو یہی رہتی ہوں لیکن تمہیں مجھ سے ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گی اگر مجھے تمہیں نقصان ہی پہنچانا ہوتا تو میں تمہیں نہر میں ڈوبنے سے نہ بچاتی تو مجھے اپنی دوست سمجھ سکتے ہو اور تم یہاں پر بالکل محفوظ ہو اب تم بتاؤ کہ تم کیوں اپنی جان دینے چلے تھے اور نہر میں کیوں ڈوبنے لگے تھے رحیمہ ناگر نے اپنا تعارف دینے کے ساتھ ساتھ اسے تسلی بھی دی اور پھر اسے خودکشی کرنے کی وجہ بھی دریافت کی رحیمہ ناگن کے نرم لہجے اور اپنائیت پر علی کا خوف کچھ کم ہوا تھا اور وہ پرسکون ہو کر بیٹھ گیا تھا اس کے یقین کے ساتھ ہی رحیمہ ناگن اس کے دوست ہے جس نے اسے بچا کر اس پر احسان کیا ہے اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی اس نے دھیرے دھیرے اسے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات بتا دی جس میں رامین سے ملنے اس سے محبت کرنے اور اس کے ساتھ محبت بھرے چار سال کا وقت گزارنے اور پھر آخر میں اس کی بے اتنائی اور بے رخی تک کا سارا قصہ شامل تھا رحیمہ ناگن خاموشی سے اس کی ساری گفتگو سنتی رہی تھی اور جب علی نے وجہ بیان کی کہ وہ صرف رامین کی بے وفائی اور لا تعلقی کی وجہ سے خودکشی کرنا چاہتے تھے تو رحیمہ ناگن اسے بہت شرم دلائی تھی اور لان تان کی تھی کہ اس نے ایک لڑکی کی خاطر اپنی جان گوانی چاہی بغیر اپنے ماں باپ کا سوچے علی خاموشی سے اس کی ساری کڑوی باتیں سنتا رہا تھا کہ وہ صحیح ہی تو کہہ رہی تھی بے شک اس نے اپنے ساتھ ظلم ہی کرنا چاہا تھا 
اس نے علی کو سمجھایا تھا کہ وہ ایک لڑکی کے پیچھے اپنی زندگی برباد نہ کرے جب وہ لڑکی خود ہی اسے چھوڑ کر چلی گئی ہے جس کا یہی مطلب ہے کہ وہ لڑکی اس کے ساتھ مخلص تھی ہی نہیں علی کو رحیمہ ناگن کی ساری باتیں درست لگی تھیں تبھی اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ رامین کو بھول کر اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے گا کافی دیر وہاں ٹھہر کر رحیمہ ناگم سے رخصت لے کر گھر چلا آیا تھا جہاں اس کے ماں باپ اس کے لیے پریشان تھے پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے اس کے زخم بگڑ گئے تھے جس پر اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا اب کچھ دن بعد وہ ٹھیک ہو گیا اور پھر اس نے اپنے لیے نوکری ڈھونڈنا شروع کر دی اس دوران وہ رحیمہ ناگم سے ملنے روز جایا کرتا تھا کبھی کبھار وہ بھی اس سے ملنے کے لیے اس کے گھر آ جایا کرتی تھی مگر آتی وہ ناگن کے روپ نہیں تھی تاکہ علی کے گھر والوں کو اس کے بارے میں پتہ نہ چلے علی اور رحیمہ ناگن کی کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی اور اپنے فارغ وقت میں وہ اکثر رحیمہ ناگن کے ساتھ ہی پایا جاتا اسے ابھی تک نوکری نہیں ملی تھی رحیمہ ناگن نے کہا تھا کہ وہ نوکری ڈھونڈنے اور لینے میں اس کی مدد کرے گی مگر علی نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ وہ اپنی محنت کے بلبوتے پر نوکری حاصل کرنا چاہتا ہے جب تک اسے کسی بینک میں نوکری نہیں ملی تب تک کے لیے اس نے کالج میں ملازمت شروع کر دی جہاں زیادہ تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی تنخواہ کم ہی لگی تھی مگر اس کے لیے یہ چند پیسے بھی بہت تھے اس کے گھر والے بے حد خوش تھے کہ وہ اپنی پرانی زند... کہ وہ اپنی پرانی زندگی میں واپس لوٹ آیا ہے جس میں وہ محنت بھی کرتا تھا اور گھر والوں کے ساتھ بھی محبت اور تمیز سے پیش آتا تھا وہ رامین کو مکمل طور پر بھول تو نہیں پایا تھا لیکن اب وہ اسے پہلے کی طرح ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہیں کرتا تھا بلکہ وہ بھول جانے کی کوشش کرتا تھا اور یہی ایک کام تھا جو اس کے بس میں نہیں تھا اس دن وہ ناگن رحیمہ کے ساتھ اس نہر کے پل پر بیٹھا باتیں کر رہا تھا جب ناگن رحیمہ نے کہا کہ ایک ریس لگاتے ہیں جو ہارے گا وہ نہر میں ڈبکی لگائے گا علی کو اس شرط پر کچھ ڈر لگا مگر پھر مان گیا ان کو بھاگ کر جنگل کے ایک درخت سے سیب کا ایک پھل توڑ کر لانا تھا علی اور وہ بھاگتے چلے گئے مگر سیب نہ ملا تو وہ سیب ڈھونڈنے کے چکر میں الگ سمتوں میں بھاگنے لگا علی کافی آگے نکل آیا جب اسے ایک طرف کسی لڑکی کے رونے کی آواز سنائی دی جس پر وہ ٹھٹک کر رکا اور صرف بڑھا اس نے لڑکی کو پکارا تو اس نے اپنا چہرہ اٹھایا جو کوئی اور نہیں بلکہ رامین تھی جو بے حد بری حالت میں تھی اس نے پرانے سے کپڑے پہن رکھے تھے اور وہ کافی زخمی بھی تھی بال بھی کافی بکھرے ہوئے تھے علی کو دیکھ کر وہ روتے ہوئے اس کی طرف لپکی اس کا ہاتھ تھام کر رونے لگی وہ نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹک دینا چاہتا تھا مگر ایسا کر نہ سکا اور نہ ہی کچھ پوچھا بس چپ چاپ کھڑا اسے روتا ہوا دیکھتا رہا جس پر وہ خود ہی اسے سب کچھ بتانے لگی کہ وہ اس سے اور باقی سب سے جھوٹ بولتی تھی کہ اس کے بھائی اس پر جان چھڑکتے ہیں صرف سب کے سامنے اپنا بھرم رکھنے کی خاطر سچ تو یہ تھا کہ اس کے چاروں بھائی سوتیلے تھے اس کے باپ نے رامین کی ماں سے دوسری شادی چھپ کر کی تھی مگر رامین کی ماں کے مرنے کے بعد وہ رامین کو اپنے گھر میں لے گیا اس کی سوتیلی ماں بھی مر چکی تھی گھر میں اب رامین اور اس کے سوتیلے بھائی اور باپ ہی ہوتا تھا وہ اپنے باپ کی بے حد لاڈلی اور عزیز تھی لیکن اس کے بھائی اس سے نفرت کرتے تھے باپ کے ہوتے ہوئے وہ اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے لیکن باپ کے مرنے کے بعد انہوں نے ایک کمرے میں اسے قید کر دیا وہ ضرورت کے وقت بھی کمرے سے باہر نہ نکل پاتی تھی اس نے ان سے اجازت نہیں ملتی تھی اس کے بھائیوں کو علی کے بارے میں پتہ چل گیا تھا جس پر انہوں نے رامین کو زد و کوک کیا تھا اور علی کو ایکسیڈنٹ کے ذریعے مروانی کی کوشش کی تھی اس کا ایکسیڈنٹ اتفاق نہیں بلکہ پری پلانڈ تھا تاکہ اسے مار کر رامین کو تکلیف سے گزارا جا سکے اسی لیے وہ اپنی ملازمہ کے ذریعے چھپ کر گھر سے نکلی تھی صرف علی کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ اس سے دور رہے وہ بے وفا نہیں تھی بلکہ اس کی جان بچانے کے لیے وہ اس سے دور ہو گئی تھی تاکہ رامین کے بھائی سے نقصان نہ پہنچا پائے اس کے باپ نے مرنے سے پہلے ہاتھی جائیداد اس اکیلی کے رام اور باقی کو آدھی چاروں بھائیوں کے نام کر دی تھی جس پر وہ مزید رامین کے دشمن ہو گئے تھے اور اسے روز مارتے پیٹتے تھے جس پر وہ تنگ آ کر ان کے ظلم و ستم سے بچ کر ایک ملازمہ کی مدد سے وہاں سے بھاگی تھی مگر وہ اسے زندہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے تاکہ اس کی جائیداد بھی اپنے نام کروا سکیں وہ اب بھی اس کے پیچھے تھے تاکہ اسے مار کر جائیداد حاصل کر سکیں اس کی زبان ہی ساری باتیں سن کر علی حیران ہو گیا اس یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسے بھائی بھی ہوتے ہیں جو جائیداد کے لیے کسی انسان کی جان بھی لے سکتے ہیں علی نے رامین کو تسلی دی کہ وہ اس کے ساتھ ہی تو اسے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے رامین نے سر ہلا دیا تو علی نے اسے ساتھ لے کر واپس اسی جگہ آیا جہاں اس نے اور ناگن رحیمہ نے شرط لگائی تھی ناگن رحیمہ پہلے سے وہاں موجود تھی اور رامین کو اس کے ساتھ دیکھ کر
अली रामीन को लेकर वापस घर आ गया उसने अपने घर वालों से रामीन का तारफ अपनी दोस्त की हैसियत से करवाया था अली के घर वालों ने रामीन के यहाँ रहने पर कोई एतराज़ नहीं था बल्कि मासूम और हसीन सी रामीन सबको बेहद भाग गई थी अली ने रहीमा से पूछा कि वो रामीन की मदद कैसे करेगी मगर रहीमा नागिल ने उसे कुछ भी नहीं बताया और वापस अपने घर चली गई अगले दिन अखबार में अली ने पढ़ा कि एक आदमी नागिन के डस्ट में मर गया उसका पहला ध्यान नागिन रहीमा की तरफ गया था कहीं ये उसने तो नहीं किया लेकिन वो तो शायद उस आदमी को जानती भी नहीं थी लेकिन अली को धचका तो तब लगा जब रामीन ने अखबार में देख कहा कि मरने वाला उसका बड़ा भाई था वो नागिन रहीमा से इस बारे में पूछना चाहता था लेकिन नागिन रहीमा उसे कहीं नहीं मिली अगले तीन चार दिन तक वो मुख्तलिफ अखबारों में ऐसे ही तीन चार आदमियों के मरने की खबरें पढ़ता रहा जो दर हकीकत चारों के चारों रामीन के भाई थे और वो चारों ही किसी नागिन के डसने की वजह से मर चुके थे कब कहाँ कैसे और क्यों ये कोई नहीं जानता था सिर्फ यही बात सामने आई थी कि उनकी मौत जहर से यानी कि किसी नागिन के डसने से हुई है और अली को यकीन था कि वो नागिन नागिन रहीमा ही थी जिसने रामीन की मदद करने का वादा किया था और अब वो उसके भाइयों को मारकर रामीन की मदद कर रही थी रामीन को बेहद दुख था कि उसके भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन अब वो चारों शायद इसी लायक थे जो जायदाद के लिए बहन को मार देना चाहते थे और अब खुद मौत के घाट उतर चुके थे उनका लालच उनको ले डूबा था और वो अपने पीछे यतीम बच्चे और बेवा बीवियाँ छोड़कर इस दुनिया से चल बसे थे अली खुश था कि रामीन के ऊपर जुल्म करने वाले अपने अनजाम को पहुँच गए बेशक उसके भाई ही थे लेकिन थे तो जालिम ही पाँच दिन बाद नागिन रहीमा उससे मिलने आई थी और अली उससे बास पुर्स की थी उसने रामीन के चारों भाइयों को बेदर्दी से क्यों मारा अगर वो मुजरिम थे तो भी उनको सजा देने का हक तो कानून के पास महफूज था और फिर उसने उनकी जाने क्यों ली नागिन रहीमा ने उसके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया बल्कि ये कह दिया था कि वो जिंदा रहते तो कभी भी रामीन की जान ना छोड़ दे बल्कि मरते दिन तक उसका पीछा करते रहते और शायद इससे मार देते वो मुजरम थे और वो अपने अनजाम को पहुँच गए और खुदा की अदालत में जाकर अपने किए की सज़ा पाएंगे रामीन अब जिंदा और आज़ाद और मुतमिन थी वो बिना किसी डर के खुलकर ज़िंदगी गुजार सकते थे वो ज़िंदगी जिसमें उसके सौतेले भाई और उस पर मुसलत ना होते ना ही अब कोई उस पर जुल्म करता रामीन ने नागिन रहीमा का शुक्रिया अदा किया था जिसने उसके ालम सौतेले भाइयों से जान छुड़वा दी थी और वह मुकम्मल तौर पर आज़ाद थी अली ने अपने घर वालों की मर्जी और इजाज़त से रामीन से निकाह कर लिया रामीन अब उसी के घर में रहती थी और चूंकि उसके पास अपनी जायदाद काफ़ी थी तो उसने अली को इस बात पर भी मना लिया कि वो और उसके घर वाले उसके साथ ही उसके घर में रहे अली के अना और खुददारी को ये गवारा ना था कि वो अपनी फैमिली समेत अपनी बीवी के घर पर रहे लेकिन रामीन ने उसे समझाया था कि जो कुछ उसका है उसके शोहर यानी अली का भी है तो वही उस सब के लिए संभालेगा अली उसके समझाने पर राज़ी हो गया था और यूँ वो अपनी फैमिली समेत रामीन के बड़े से बंगले में शिफ्ट हो गया था उसके भाइयों की बीवियाँ अपने बच्चों के साथ अपने घरों में रहती थी और उनके शोहरों की जायदाद के नाम उनके मुंतकिल हो गई थी अली और रामीन दोनों मिलकर बिजनेस संभालते थे लेकिन अली बेहद मेहनत करता था कि अब उस खर्चे पर उसकी बहन भाई पढ़ रहे थे अली और रामीन दोनों ही अपने कई मुल्कों में फैले होटल्स की चेन को संभाल रहे थे जिनसे आने वाला मुनाफा ज़्यादातर इस घर के बैठे ही सारी जिंदगी भी खा सकते थे अली और रामीन अब एक साथ बेहद खुश थे उन दोनों को कई आजमाइशों के बाद उनकी मोहब्बत आखिर मिल ही गई थी रामीन ने अली को बताया था कि उसने अपनी सारी सहेलियों को उससे उसके बारे में कुछ भी बताने से मना किया था ताकि वो किसी खतरे में ना पड़ जाए नागिन रहीमा उन दोनों के लिए बेहद खुश थी जिसने उन दोनों की काफ़ी मदद भी की थी रामीन की रहीमा नागम से अच्छी दोस्ती हो गई थी जिसकी हकीकत जानकर वो बेहद हैरान भी थी रामीन ने अली के घर वालों को अपने घर वाले मान लिया था और वो अली के साथ बेहतरीन जिंदगी गुजार रही थी नागिन रहीमा अक्सर उनसे मिलने आती जाती रहती थी और अब तक वो उसे घर के एक फर्द की तरह ही समझते थे अली और रामी अब मुकम्मल तौर पर अपनी जिंदगी से खुशियाँ कशीदने में मगन हो गए थे अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए